আসসালামু আলাইকুম ঘরে বসে ভার্সিটি ক ইউনিট অ্যাডমিশন কোর্স প্রস্তুতিতে তোমাদেরকে স্বাগতম এই কোর্সে আমি চেষ্টা করব যে উদ্ভাসের লেকচার অনুযায়ী রসায়ন প্রস্তুতিতে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ সহায়তা করতে উদ্ভাসে আমি যখন ক্লাস নিতাম তখন সি ওয়ান সি টু সি থ্রি থেকে সি টেন পর্যন্ত যে লেকচারগুলো এই লেকচারগুলো আমি যখন নিছি তখন ওখানে আমি যেইভাবে ক্লাসরুমে যেই কন্টেন্টগুলো পড়াইছি আমি ভাবলাম যেহেতু আমি এখন আর উদ্ভাসে ক্লাস নিচ্ছি না তো অনলাইনে এই ক্লাসগুলো যদি আমি রেকর্ড করে আমার চ্যানেলে পোস্ট করি হয়তো একশো দুশো স্টুডেন্টেরও যদি হেল্প হয় তাহলে এটাই আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া হবে এই জন্য আমি এই কোর্সটা লঞ্চ করছি যে ঘরে বসে তোমার কেমিস্ট্রি প্রিপারেশনে যেন এই ক্লাসগুলো হেল্প করে তো তোমাদের সাথে আছি আমি মিল্টন খন্দকার ভাইয়া তোমাদের যদি এই ক্লাসগুলো হেল্পফুল হয় অবশ্যই অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল কমিউনিটিতে এই ক্লাসগুলো একটু শেয়ার করবা তুমি তাদের কাছে এই ক্লাসগুলোর লিঙ্ক দিবা আমি এই ক্লাসগুলোতে একদম টাইপ ভিত্তিক স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু তোমাদেরকে পড়াবো আজকে হচ্ছে আমরা সি ওয়ান পড়বো সি ওয়ানে আমাদের মূলের পর্যায়ভিত্ত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টার আছে টোটাল তেরো থেকে চোদ্দোটা টাইপ আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে পড়বো তো এই যে টাইপ ভিত্তিক লেকচারগুলা এই টাইপ ভিত্তিক লেকচারগুলো তুমি যদি দেখো টাইপ ভিত্তিক লেকচারগুলো তুমি যদি বুঝো তাহলে আমার মনে হয় যে তোমার প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে কোনগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তুমি খুব ভালো করে বুঝবা তো তোমাদের অনেক আগে আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করছিলাম এই ক্লাসগুলো সম্পর্কে আমার ভার্সিটিতে একটু বেশি প্রেশার থাকার কারণে আমি পারি নাই যে ক্লাসগুলো তোমাদেরকে দ্রুত রেকর্ড করে আপলোড দিতে তো আমাকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো আর যারা ইতিমধ্যে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ক্লাসগুলো করে ফেলছো আবার এই ক্লাসগুলো করতেছো তোমরা ওয়ান পয়েন্ট বা টু স্পিডে ক্লাসটা দেখে বুঝতে পারো যে মিল্টন ভাইয়া জিনিসগুলোকে কিভাবে পড়াই বা কিভাবে পড়াচ্ছেন পাশাপাশি তোমার ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করবা তো চলো আমরা প্রথমেই মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারে চলে যাই প্রথমে আমরা কি করব মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারের দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে পর্যায়বৃত্ত ধর্ম পার্ট মানে পর্যায় সারণী এবং পর্যায়বৃত্ত ধর্মের যে পার্টটা আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন পার্ট তো দুইটা পার্টই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি সবসময় প্রেফার করি রাসায়নিক বন্ধন পার্টটাকে অনেক গুরুত্ব সহকারে পড়ার জন্য এইটা কেন গুরুত্ব সহকারে পড়বো এখানে যে সাতটা আটটা টাইপ আছে এই টাইপগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসে না এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নাই বিশেষ করে তুমি যদি ভার্সিটি ক ইউনিটের প্রিপারেশন নাও ক ইউনিটের প্রিপারেশনে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন কিন্তু এই পার্টটা থেকে আসতে দেখা যায় মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম থেকেও আসতে দেখা যায় ওখান থেকে পর্যায় সারণী থেকে বিভিন্ন টাইপের কোয়েশ্চেন আসে কিন্তু আমি মনে করি এই পার্টটা থেকে সব সময়ই কমন থাকে কোয়েশ্চেন এবং প্রত্যেকটা টাইপই খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা টাইপ দেখার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা টাইপ ওয়ান দেখব টাইপ ওয়ানে আমরা দেখব হচ্ছে সিগমা এবং পায়বদ্ধম গণনা পদ্ধতি আমার সাথে সাথে ক্লাসগুলো নোট করে ফেলো কারণ হচ্ছে এই যে যা যা আমি তোমাদেরকে পড়াবো এটা এইটা তুমি যদি তোমার খাতায় আমার এই লেকচারটা নোট করো তাহলে এই চ্যাপ্টারটা এমনি এই লেকচারটা নোট করার সাথে সাথে গুছিয়ে যাবে আর তারপরে তুমি যখন এই টাইপগুলা কোশ্চেন ব্যাংকে প্রিপারেশন বুকে পড়বা মেইন বইতে পড়বা তো ওই জায়গাতে যে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো আমার লেকচারের বাইরেও এক্সট্রা পাবা সেগুলো একটু সুন্দর করে নোট করে নিবা আর কয়েকবার রিভিশন দিবা একদমই চমৎকার ওয়েতে গুছিয়ে যাবে আরেকটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি যখন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট এক্সাম দিবা তার আগে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স স্পিডে এই লেকচারগুলো একটু দেখে নিবা বা টু এক্স স্পিডে লেকচারগুলো একটু দেখে নিবা শুনে নিবা তাহলে এক্সাম হলে যে ছোট ছোট ইনফরমেশনগুলা প্রশ্নগুলো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে কারণ এই টাইপ ভিত্তিক যে লেকচারগুলা এগুলো পুরো সাজানোই হয় হচ্ছে কোয়েশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসে তার উপর ডিপেন্ড করে যেমন এই যে সিগমা এবং পাই বন্ধন গণনা যেই টাইপটা আছে এই টাইপটা থেকে ভার্সিটি কতে কোয়েশ্চেন আসবেই কোনো না কোনো ইউনিভার্সিটি এই টাইপটা থেকে কোয়েশ্চেন দিবেই তো আমরা এই টাইপটা নিয়ে এখন একটু কথা বলি তো দেখো সিগমা ও পাই বন্ধন গণনা মানে কি মানে হচ্ছে একটা যৌগ দিবে সেই যুগে কয়টা সিগমা বন্ধন কয়টা পাই বন্ধন আছে সেটা গণনা করতে হবে যেমন দেখো আমরা যদি একটা যৌগ নিই সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচও একটা যৌগ এই যৌগে কতগুলো সিগমা বন্ধন আছে কতগুলো পাই বন্ধন আছে এগুলো গণনা করতে হবে তো এটা পাই বন্ধন এবং সিগমা বন্ধন গণনার কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে সেটা আমি তোমাদেরকে শেখাবো কিন্তু তার আগে সিগমা বন্ধন এবং পাই বন্ধন সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিই এমনিতে ফিজিক্যাল ক্লাসে যখন আমি এটা পড়াই তখন সিগমা এবং পাই বন্ধন সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা দেওয়া হয় না
প্রায় আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টার লেকচার দিতে পারবো এই চ্যাপ্টারের উপর সেই জন্য ওখানে টাইম কিন্তু লিমিটেড ওখানে দুই ঘন্টা দশ মিনিটে শেষ করতে হয় আর এখানে একটু বেশি যেহেতু পাচ্ছি সুতরাং যারা বেসিক থেকে করবা তাদেরও বেসিকটা কভার করে দিই দেখো সিগমা বন্ধন হচ্ছে যখন অরবিটাল গুলা কোন কোন অরবিটাল এস পি ডি এই অরবিটাল গুলা তোমরা তো দেখছো না এই অরবিটাল গুলার আকৃতিও নিশ্চয়ই দেখছো এস পি ডি অরবিটাল গুলা যখন মুখোমুখি অধিক্রমণ করে বুঝছো যখন মুখোমুখি অধিক্রমণ করে একই অক্ষে একই অক্ষে অবস্থিত অরবিটাল গুলো যখন মুখোমুখি অধিক্রমণ করে তখন তাকে আমরা বলি হচ্ছে সিগমা বন্ধন তখন তাকে আমরা কি বলি তখন তাকে আমরা সিগমা বন্ধন বলি যেমন দেখো একটা এস অরবিটাল এটা গোলাকৃতির আর একটা পি অরবিটাল এটা অবশ্যই ডাম্বেল আকৃতির হবে তাই না এইটা মুখোমুখি এদিক বরাবর যাবে আর এ এদিক বরাবর যাবে মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে যদি কোনো একটি বন্ধন গঠন করে দেখো এই যে এই জায়গাতে বন্ধন গঠন করছে তখন এই মুখোমুখি অধিক্রমণকে আমরা সিগমা বন্ধন বলি এই মুখোমুখি অধিক্রমণকে আমরা কি বলি সিগমা বন্ধন বলি তো সিগমা বন্ধনের ক্ষেত্রে এস এস অরবিটাল অর্থাৎ দুইটা গোলাকৃতির অরবিটাল সিগমা বন্ধন করতে পারে এস পি অরবিটাল সিগমা বন্ধন করতে পারে পি পি অরবিটাল সিগমা বন্ধন করতে পারে তো এই যে সিগমা বন্ধন মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে হচ্ছে দেখো দুইটা অরবিটাল এরকম করে সামনাসামনি এসে এভাবে অধিক্রমণ করতেছে তাই না এই যে মুখোমুখি অধিক্রমণের কারণে হচ্ছে মুখোমুখি অধিক্রমণে হওয়ার কারণে এইটা অনেক শক্তিশালী বন্ধন হয় সিগমা বন্ধন তুলনামূলক শক্তিশালী বন্ধন এগুলো কিন্তু সমযোজী বন্ধন তাই না সিগমা বন্ধন পায় বন্ধন দুইটাই সমযোজী বন্ধন কিন্তু সিগমা এবং পায়ের ভিতরে যেহেতু সিগমা মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে হচ্ছে সিগমা একটি শক্তিশালী বন্ধন আশা করি ব্যাপারটা বুঝছো এখন দেখো পাই বন্ধনের ক্ষেত্রে কি হবে পাই বন্ধনের ক্ষেত্রে একটা অরবিটাল আর একটা অরবিটাল একই অক্ষে অবস্থিত হবে কিন্তু তারা পাশাপাশি আসবে এসে পাশাপাশি অধিক্রমণ করবে পাশাপাশি অধিক্রমণ করবে অধিক্রমণ মানে একটা একটা ওভারলেপ করবে বাট পাশাপাশি সরাসরি এইভাবে না এবং পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে এই বন্ধনটা হয় হচ্ছে দুর্বল বন্ধন তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের সিগমা এবং পাই বন্ধন সম্পর্কে একটা ছোটোখাটো ধারণা তোমরা কি করবা তোমরা যে তোমাদের বইতে সিগমা এবং পাই বন্ধন সম্পর্কে আর একটু রিডিং পড়ে বিষয়গুলো বোঝার এবং জানার চেষ্টা করবা এরপরে দেখো আমরা একটু সিগমা এবং পাই বন্ধন সম্পর্কিত কয়েকটা কথাবার্তায় আসি প্রথম কথা আমরা যদি সিগমা বন্ধন নিয়ে কথা বলি তাহলে সিগমা বন্ধন কি এবং পাই বন্ধন কি আমরা একটু এটা নিয়ে জানবো তো সিগমা বন্ধন হচ্ছে স্ট্রং বন তাই না সিগমা বন্ধন হচ্ছে স্ট্রং বন পাই বন কি পাই বন হচ্ছে উইক বন এরপরে দেখো সিগমা বন্ধনের ক্ষেত্রে একটা স্পেসিফিক স্পেসিফিকেশন হচ্ছে এরা সামনাসামনি বা মুখোমুখি অধিক্রমণ করে আর পাই বন্ধনের ক্ষেত্রে কি হয় এরা পাশাপাশি অধিক্রমণ করে পাশাপাশি অধিক্রমণের জন্যই দুর্বল হয় এরপরে সিগমা বন্ধন সম্পর্কে জানতে হবে সিগমা বন্ধন হচ্ছে একক বন্ধন একক বন্ধন মানে কি এক জায়গায় কোনো একটা জায়গায় যদি একাধিক বন্ধন থাকে তাহলে সেখানে একটাই সিগমা বন্ধন থাকতে পারে সিগমা বন্ধন সবসময় এককভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ ধরো একটা জায়গায় সিগমা বলে কিছু একটা আছে সেখানে সিগমা একটাই থাকবে অন্য একটা জায়গায় যে আবার আরেকটা থাকতে পারে অন্য একটা জায়গায় যে আবার আরেকটা থাকতে পারে বাট একটা সিগমা বন্ধন এক জায়গায় একমাত্র থাকবে কিন্তু পাই বন্ধন একাধিক থাকতে পারে পাই বন্ধন একক না হয়ে একাধিক হইতে পারে একাধিক হইলেও এই পাই বন্ধন কিন্তু পরাধীন সিগমা বন্ধন একা একা তৈরি হইতে পারে একা একা তৈরি হইতে পারে কিন্তু পাই বন্ধনের ক্ষেত্রে সিগমা বন্ধন তৈরি হওয়ার পর পাই বন্ধন তৈরি হয় সিগমা তৈরি এভাবে নোট করে নিবা আমি যা যা লিখতেছি তৈরি হওয়ার পর পাই তৈরি হয় অর্থাৎ পাই বন্ধন একা তৈরি হয় না এর মানে কি এর মানে বুঝায় কোথাও যদি তুমি সিগমা এবং পাই বন্ধন দেখো একটা দুইটা তিনটা বন্ধন নিলাম এই যে একক যে বন্ধনটা আছে একক বন্ধন কিন্তু সিগমা বন্ধন তার মানে এটা কি হলো সিগমা বন্ধন হলো দেখো এখানে একটা আর একটা বন্ধন আছে এই যে দুইটা বন্ধন আছে প্রথমটা হচ্ছে সিগমা পরেরটা কি বলতো পরেরটা পায় তারপরে দেখো এখানে একক দ্বিতীয় তিনটা বন্ধন আছে তাহলে প্রথম যে বন্ধনটা গঠন হবে সেটা সবসময় সিগমা বন্ধন হবে তার মানে এখানে প্রথমটা সিগমা এবং পরের দুইটা কি বলতো পরের দুইটা এটাও পাই এটাও পাই অর্থাৎ পাই বন্ধনের ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধন হয় সিগমা তারপরে কি হয় পরে এগুলা পাই হয় একটা বা দুইটা থাকতে পারে তাহলে এই যৌগে যদি আমরা সিগমা এবং পাই বন্ধন কাউন্ট করার চেষ্টা করি কয়টা আসবে বলো তো তুমি যদি একটু গণনা করে দেখো যে এখানে কয়টা সিগমা কয়টা পাই হবে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তুমি এখানে ভুল করবা কারণ কি এখানে যে কয়টা বন্ধন দেখা যাচ্ছে তুমি বলবা ভাইয়া 
এখানে তো বন্ধন দেখা যাচ্ছে একটা দুইটা তিনটা এখানে তিনটা সিগমা বন্ধন আছে অনেকে এই কাজটাই করে কিন্তু আমরা কিন্তু টোটাল এখানে যতগুলো বন্ধন আছে সেই জায়গা থেকে বন্ধন কাউন্ট করতে পারি টোটাল বন্ধন আমরা কিভাবে কাউন্ট করব এটা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো এই যে যৌগটা এই যৌগটার স্ট্রাকচার আমাদের একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে এই যৌগটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে লিখি ভেঙে লিখলে আমরা পাবো কি কার্বন দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা আছে তুমি পরবর্তীতে একবার বুঝে গেলে এমনিতেই গণনা করতে পারবা আলাদা করে লেখা লাগবে না দেখো তিনটা হাতে তিনটা হাইড্রোজেন তিনটা একক বন্ধনের মাধ্যমে আছে পরবর্তীতে দুইটা হাতে আরও দুইটা হাইড্রোজেন আছে এখানেও দুইটা হাতে আরও দুইটা হাইড্রোজেন আছে এবং দেখো এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে আর একটা অক্সিজেন ডাবল বন্ডে আছে তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কেবলমাত্র এক জায়গাতে ডাবল বন্ড আছে বাকি সব জায়গাতে কিন্তু সিঙ্গেল বন্ড আছে তার মানে এই জায়গাতে একটা সিগমা একটা পাই আছে তাহলে আমরা যদি সিগমা কাউন্ট করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আর এখানে একটা বারো তাহলে বারোটা পেয়ে গেলাম আমরা সিগমা আর পাই দেখো কয়টা বলো তো পাই হচ্ছে আমাদের একটা এইভাবে কিন্তু আমরা অনায়াসে সিগমা এবং পাই কাউন্ট করতে পারি এখন তুমি খাতায় আরেকটা প্র্যাকটিস করো এটা আমি তোমাদের করতে দিলাম তুমি প্র্যাকটিস করবা ধরো এই একটা যৌগ সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ বন সি এইচ টু বন সি ডাবল ওইস এই যৌগে কয়টা সিগমা কয়টা পাই আছে এটা তোমাকে আমি কাউন্ট করার জন্য দিলাম একটু ভিডিওটা স্কিপ করো করে খাতা কলমে কাউন্ট করো তারপরে আবার দেখো ভিডিওটা আবার তারপরে চালাও আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বলে দিই দেখো এখানে কার্বনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড আছে মানে তিনটা সিগমা এখানে একটা সিগমা চারটা সিগমা এখানে একটা পাঁচটা এখানে একটা সিগমা একটা পাই তার মানে ছয়টা সিগমা এখানে একটা সাতটা এখানে একটা আটটা এখানে দুইটা দশটা এখানে একটা এগারোটা এই জায়গাতে কার্বন এবং অক্সিজেন ডাবল বন্ডে আছে এখানে অক্সিজেন আর এইভাবে হাইড্রোজেন আছে রাইট আচ্ছা কয়টা জানি গুনছিলাম এই পর্যন্ত দশটা গুনছিলাম তারপরে দেখো এগারো বারো তেরো আর এখানে একটা চোদ্দ এখানে দেখো একটা পাই আর এখানে একটা পাই তার মানে চোদ্দোটা পাইলাম আমরা সিগমা আর দুইটা পাইলাম হচ্ছে আমরা কি বলতো পাই এইভাবে তুমি যে কোনো যৌগের সিগমা এবং পাই কিন্তু কাউন্ট করে ফেলতে পারো এই যে সিগমা এবং পাই কাউন্ট করার ছোট্ট কয়েকটা ট্রিক্স শেখালাম ছোট্ট কয়েকটা টিপস শেখালাম এইটা শেখার ফলে তোমার এই টাইপটা থেকে সিগমা এবং পাই কাউন্ট করা রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন আসলে তুমি অনায়াসে সলভ করে ফেলতে পারবা আশা করি তোমাদের এই বিষয়টাতে একটু হলেও হেল্প হয়েছে আমরা এখন আমাদের পরবর্তী টাইপে চলে যাব আমি তিনটা প্র্যাকটিস করে দেখাইলাম তোমরা আরও অনেক অনেক প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে আর যদি ভাইয়ার ক্লাসগুলা তুমি যদি ঠিকঠাকভাবে বুঝে থাকো এই জিনিসগুলো তোমার যদি মজা লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমার কমিউনিটিতে যারা এখন তোমার সাথে তোমার যে সমস্ত ফ্রেন্ডগুলো প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদেরকে ভাইয়ার চ্যানেলটা সম্পর্কে একটু জানাবা যে ভাইয়া চ্যানেলে এই ধরনের ক্লাসগুলো আপলোড করেন ঠিক আছে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আমি পুরো অ্যাডমিশন সিজন জুড়ে থাকার চেষ্টা করব ওকে এরপরে চলো আমরা টাইপ টু দেখি টাইপ টু খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে টাইপ টু থেকে অনেক জায়গাতে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে শর্ত আসতে দেখা যায় আর অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু আসতে দেখা যায় আমরা টাইপ টুতে দেখব হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড টাইপ টুতে আমরা দেখব হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড আমরা আজকের ক্লাসে এই ক্লাসটাকে আমি তিনটা পর্বে ভাগ করা ট্রাই করব দুইটা বা তিনটা পর্বে ভাগ করা ট্রাই করব আজকে ক্লাসে আমরা চারটা বা পাঁচটা টাইপ দেখব সেকেন্ড ক্লাসে আরও চারটা বা পাঁচটা টাইপ দেখব আর থার্ড ক্লাসে আরও চারটা বা পাঁচটা টাইপ দেখব অর্থাৎ পর্ব এক পর্ব দুই পর্ব তিন এভাবে আমরা সাজাব আচ্ছা আজান দিচ্ছে একটু পরে ক্লাসটা কন্টিনিউ করি হাইড্রোজেন বন্ডে আমাদের প্রথমে যে বিষয়টা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড কারা দেয় সেটা শনাক্ত করতে পারা হাইড্রোজেন বন্ড কারা দেয় সেটা শনাক্ত করতে পারার জন্য আমাদের হাইড্রোজেন বন্ডের শর্ত জানা লাগবে শর্তগুলো কি কি হাইড্রোজেন বন্ডে অবশ্যই হাইড্রোজেন থাকবে হাইড্রোজেন ছাড়া তো হাইড্রোজেন বন্ড সম্ভব না তারপরে আরও একটা শর্ত আমাদের জানতে হবে হাইড্রোজেন বন্ডে অধিক তরি ঋণাত্মক মৌল থাকবে অধিক তরি ঋণাত্মক মৌল কারা বলো তো অধিক তরি ঋণাত্মক মৌল হচ্ছে যারা ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা 
বেশি তারা হচ্ছে অধিক তরিতৃণাত্ম তো এরকম অধিক তরিতৃণাত্ম মূল্য তো অনেক আছে তাই না এই অনেক অধিক তরিতৃণাত্ম মূল্যের ভিতরে আমরা মনে রাখবো তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের সেল ফোন এফ ও এন ফোন মানে কি ফ্লোরিন অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন এই তিনটা এই তিনটা হচ্ছে আমাদের তরিতৃণাত্মক মৌল বা অধিক তরিতৃণাত্মক মৌল যারা হচ্ছে আমাদের কি করে বলতো যারা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন বন্ড দেয় এখন দেখো অধিক তরিতৃণাত্মক মৌল এই তিনটা ছাড়া আরও তো আছে তাই না যেমন হচ্ছে ক্লোরিন আছে ব্রোমিন আছে আয়োডিন আছে এগুলোও তো অধিক তরিতৃণাত্মক মৌল এরা কেন দেয় না খেয়াল করে দেখো এদের তরিতৃণাত্মকতা যেমন ক্লোরিনের তরিতৃণাত্মকতা থ্রি পয়েন্ট ফ্লোরিনের ফোর অক্সিজেনের সম্ভবত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নাইট্রোজেনের থ্রি তো এই যে এটা একটু উল্টাপাল্টা হইতে পারে থ্রি এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ভিতরে বইতে একটু মিলাই নিও তবে এইগুলার ক্ষেত্রে দেখো এরাও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এরাও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু এরা দেয় না এরা দেয় কেন দেয় কারণ হচ্ছে আরও একটা শর্ত আমাদের জানতে হবে যে অধিক তরিতৃণাত্মক মৌল হলেই হবে না ওই মৌলগুলার আকার হতে হবে ছোট আকার হতে হবে ছোট আকার যত ছোট তার ইলেকট্রন ঘনত্ব তত বেশি ইলেকট্রন ডেন্সিটি তত বেশি আর যার ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেশি সে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে তত বেশি টানতে পারে যে যত বেশি ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানতে পারে সে তত বেশি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড দেখায় এখন এই যে হাইড্রোজেন বন্ড দেখাইলো তাহলে হাইড্রোজেন বন্ড দেখাইলো হচ্ছে ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন তার মানে কারা কারা হাইড্রোজেন বন্ড দেখাচ্ছে যেমন হচ্ছে হাইড্রোজেন ফ্লোয়াইড ফ্লোরাইড হাইড্রোজেন বন্ড দেখাচ্ছে এন এইচ থ্রি হাইড্রোজেন বন্ড দেখাচ্ছে তারপর হচ্ছে এইচ টু এস হাইড্রোজেন বন্ড কি দেখাচ্ছে না এইচ টু এস হাইড্রোজেন বন্ড দেখাচ্ছে না সালফার দেখায় না তারপর হচ্ছে এইচ টু ও হাইড্রোজেন বন্ড দেখাচ্ছে তাহলে দেখো এই জায়গাগুলো থেকে যে মৌল তৈরি হয় যেমন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হাইড্রোজেন আয়োডাইড এগুলার কেউ হাইড্রোজেন বন্ড দেখাচ্ছে না সাথে এইচ টু এস দেখাচ্ছে না তারপরে দেখো পি এইচ থ্রি দেখাচ্ছে না ফসফরাসেরও কিন্তু তরিতৃণাত্মকতা অনেক বেশি তাহলে দেখানোর ক্ষেত্রে সবসময় মাথায় রাখবা যে কেবল মাত্র যারা ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি তারাই হাইড্রোজেন বন্ড দেখাবে এখন আমরা দেখি হাইড্রোজেন বন্ড কত প্রকার হাইড্রোজেন বন্ড আমাদের দুই প্রকার হাইড্রোজেন বন্ড আমরা হচ্ছে দেখতে পাই দুই প্রকার হাইড্রোজেন বন্ড আমরা হচ্ছে দেখতে পাই এই দুই প্রকারের ভিতরে প্রথম প্রকার হচ্ছে অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড আরেকটা হচ্ছে আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড এই দুই প্রকার আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড আচ্ছা এখন আমরা এগুলো একটু স্টেপ বাই স্টেপ বোঝার চেষ্টা করি তার আগে আমি এগুলো যা যা লিখছি এগুলো তোমরা একটু নোট করে নাও একটা স্ক্রিনশুট নিয়ে নিতে পারো নোট করে নিতে পারো পাশাপাশি হচ্ছে আমি এখন এটা মুছে দিই পাশাপাশি হচ্ছে কি কি বলবো এগুলাকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবা এখন আমরা একটু দেখি অন্ত আনবিক এবং আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন এগুলা কিভাবে হয় অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড নিয়ে আমরা একটু প্রথমে কথা বলি অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড কথাটার মানে কি অন্ত শব্দটা আসছে হচ্ছে অন্তর থেকে অন্তর কোথায় থাকে আমাদের নিজেদের ভিতরে থাকে না আমাদের ভিতরে অন্তর আছে তাহলে আমাদের ভিতরে অন্তর আছে তাহলে অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড মানে হচ্ছে যেটা আমাদের ভিতরে ঘটবে অর্থাৎ একটা মৌল থাকবে ওই একটা মৌলের ভিতরেই যদি ঘটে তাহলে সেটা হচ্ছে অন্ত আনবিক তার মানে আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি যেমন দেখো নাইট্রোফেনল যদি আমরা একটু খেয়াল করি নাইট্রোফেনল এই জায়গাতে ওইস আছে আর এখানে হচ্ছে এন ও টু আছে এই যে নাইট্রোফেনলে এই যৌগ আর এই যৌগতে দেখো এখানে হাইড্রোজেন আছে এখানে নাইট্রোজেন আছে এরা একই যৌগের ভিতরে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন থাকায় তার ভিতরে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে ফেলবে কিভাবে করবে আমরা যদি এই যৌগটার হাইড্রোজেন বন্ডের ফর্মেশনটা একটু দেখি দেখো ফর্মেশনটা খুব সিম্পল এখানে অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন এভাবে আছে আর এখানে নাইট্রোজেনের সাথে অক্সিজেন ডাবল বন্ডে আছে নাইট্রোজেনের হাত থাকার কথা কয়টা বলতো তো তিনটা তিনটা হাত সে করে ফেলছে বাট নাইট্রোজেনে তো আরও একজোড়া মুক্ত জোড়ের ইলেকট্রন আছে সেই মুক্ত জোড়ের ইলেকট্রন সে অক্সিজেনকে দিতেছে তার অষ্টক পূরণের জন্য তার মানে কি এটা হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আচ্ছা এবার দেখো তো এই অক্সিজেন হালকা ডেল মাইনাস না আর এই হাইড্রোজেন হালকা ডেল প্লাস তার মানে এদের মাঝখানে এখন যে বন্ডটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন বন্ধন এখানে যে বন্ডটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন কিন্তু এই হাইড্রোজেন বন্ধনটা যেহেতু একই যৌগের ভিতরে ঘটছে এই জন্য একে আমরা বলি হচ্ছে অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন এই ধরনের হাইড্রোজেন বন্ধন একই যৌগের ভিতরে ঘটলে এর আরেকটা নাম আছে যেটাকে চিলেশন বলে চিলেশন বাংলায় লিখলে চয়সী লয়কের তালবস্য দৈন্তন্য চিলেশন এটা একটু মাথায় রাখবা যদি কখনো এমসিকিউতে চলে আসে তাহলে যেন তুমি পারো 
ওকে আরো কারা কারা হাইড্রোজেন বন্ধন অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন দেখায় আমরা যদি একটু দেখি যেমন দেখো আমরা যদি স্যালিসাইল ডিহাইড দেখি সিএইচও এখানে ওএইচ এরাও কিন্তু অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন দেখায় কিভাবে দেখায় আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এখানে দেখো একটা হাতে হাইড্রোজেন আছে আর আরেকটা হাতে অক্সিজেন আছে ডাবল হাত দিয়ে খেয়াল করো এখানে হাইড্রোজেন আছে রাইট এ হয়ে যাবে ডেল মাইনাস এ হয়ে যাবে ডেল প্লাস তার মানে কাছাকাছি আসলে কি হবে হাইড্রোজেন বন্ধ একইভাবে আমরা যদি এখানে অ্যাসিড দেখি সি ডাবল ওইস স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সংকেত আর এখানে আসা হচ্ছে ওয়েস এই স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের ভিতরে কি হবে অক্সিজেনের সাথে এভাবে ডাবল বন্ড আর এখানে ওয়েস আছে এরা পাশাপাশি চলে আসছে তাহলে এখন এখানে তৈরি করব হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন বন্ড এইভাবে এরা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন বন্ড দেখায় এরা হাইড্রোজেন বন্ড যদি দেখায় তাহলে এদের ধর্মের পার্থক্য আসলে কি দেখা যায় ধর্মের পার্থক্য দেখা যায় যেটা আমরা খুব অনায়াসে সুন্দর মতো বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এই যৌগটা যখন আসে এই যৌগের একটা বয়লিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট আছে একটা এক্সট্রা বন্ড যদি তৈরি হয় সেই বনটা ভাঙার জন্য আরও এক্সট্রা টেম্পারেচার লাগবে এটা স্বাভাবিক যদি আরও এক্সট্রা টেম্পারেচার লাগে সেই এক্সট্রা টেম্পারেচারের কারণে আমাদের এই যৌগের বয়লিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট আরও বেড়ে যাবে বয়লিং এবং মেল্টিং পয়েন্ট মানে বয়লিং তাপমাত্রা এবং মেল্টিং তাপমাত্রা এইটা কি হবে ইনক্রিজ হবে বেড়ে যাবে তাহলে আমরা সুন্দর মতো বাংলা ভাষায় বলি যে যখনই হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয় তখন সেখানে বয়লিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট এই বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট আরও বৃদ্ধি পায় বা বেড়ে যায় তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ড নিয়ে কথাবার্তা আচ্ছা আজান আবার দিচ্ছে আরেকটা মসজিদে আমি আরেকটু লেট করি তারপরে আবার পড়াই এখন আমরা শিখবো আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ড আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে দুইটা আলাদা আলাদা পরমাণু যখন নিজেদের ভিতরে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে তখন আমরা সেটাকে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলি যেমন হচ্ছে তুমি যদি পানির ক্ষেত্রে দেখো অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে দেখো এইগুলা আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের ক্ষেত্রেও আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে যেমন দেখো হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড একটা আছে আরও একটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড পাশাপাশি আছে এই হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের ফ্লোরিনের তরিত ঋণাত্মকতা অধিক হওয়ায় সে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে মাইনাস করে ফেললো হাইড্রোজেন প্লাস হয়ে গেল এখানেও মাইনাস হাইড্রোজেন প্লাস এখন একটা প্লাস একটা মাইনাস পাশাপাশি থাকায় এদের মাঝখানে তৈরি হবে হচ্ছে হাইড্রোজেন বন একইভাবে পানির ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি অক্সিজেনের পানিগুলা ঠিক এই ফর্মেশনে থাকে অক্সিজেন পানি ঠিক এই ফর্মেশনে থাকে এই অক্সিজেন অধিক তরিত ঋণাত্মক হয় ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেবে নিয়ে মাইনাস হবে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেবে মাইনাস হবে এই হাইড্রোজেন হবে প্লাস এই হাইড্রোজেন হবে প্লাস ফলে এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মাঝখানে আবারও তৈরি হবে হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন বন আশা করছি এই ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারছো সেমভাবে তুমি যদি অ্যামোনিয়াতে দেখো অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রেও সেম জিনিস নাইট্রোজেন 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 সেমভাবে আবারও নাইট্রোজেন 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 তো দেখো এই নাইট্রোজেন মাইনাস এবং হাইড্রোজেন প্লাস তাহলে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন পাশাপাশি থাকায় এখানেও তৈরি হলো কি বলতো আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন একইভাবে তুমি যদি খেয়াল করো অ্যালকোহল নিজেদের ভিতরে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন দেখাইতে পারে যেমন দেখো একটা অ্যালকোহল যদি আমরা দেখি সিএইচ থ্রি ওএইচ আরও একটা অ্যালকোহল যদি আমরা দেখি সিএইচ থ্রি ওএইচ খেয়াল করো এই অক্সিজেন ডেল মাইনাস হাইড্রোজেন ডেল প্লাস এই অক্সিজেন ডেল মাইনাস হাইড্রোজেন ডেল প্লাস তাহলে এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাশাপাশি আসলে নিজেদের ভিতরে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করার কারণে এখানে অনেকগুলা ধর্মের পরিবর্তন ঘটে এবং এই রিলেটেড অনেকগুলা প্রশ্ন আছে প্রায় পাঁচ থেকে ছয়টা প্রশ্ন আছে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে আমি যা যা তোমাদেরকে পড়াইলাম যে সমস্ত উদাহরণগুলো তোমাদেরকে দেখাইলাম এগুলো সুন্দর মতো নোট করে প্র্যাকটিস করার এবং কোশ্চেন ব্যাংক থেকে আরও প্রশ্ন সলভ করার আর পরবর্তী লেকচারগুলোতে এই টাইপ ওয়াইজ আরও অনেক অনেক প্রশ্ন ইউনিভার্সিটিতে আর আসা প্রশ্ন তোমাদেরকে দেখাবো কি না বা তোমরা দেখতে চাও কি না সেটা অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি লেকচার আরও লেন্দি করব এবং এর ভিতরে আরও অনেক কোয়েশ্চেন ঢোকানো ট্রাই করব ওকে এখন আমরা আজকে তিন নাম্বার টপিকে আসি আমরা আজকের তিন নাম্বার টাইপে দেখব হচ্ছে বন্ধন শনাক্তকরণ অর্থাৎ কখনো কখনো আমাদের বিভিন্ন যৌগ দিয়ে দেয় যে যৌগের ভিতরে বন্ধন শনাক্তকরণ করতে বলে টাইপ থ্রিতে আমরা দেখব হচ্ছে বন্ধন শনাক্তকরণ বন্ধন শনাক্তকরণ বলতে কি বোঝায় বিভিন্ন যৌগ দিয়ে বলবে যে এই যৌগে কয় ধরনের
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তারপর হচ্ছে বলল যে পিএইচ ফোর সিএল ফসফোরাস ক্লোরাইড এখানে কয় ধরনের বন্ধন আছে শনাক্ত করতে হবে তো এই ধরনের যুগে বিভিন্ন টাইপের বন্ধন থাকতে পারে যেমন দেখো কি কি বন্ধন থাকে আমরা যদি একটু দেখি এখানে আয়নিক বন্ধন থাকতে পারে এখানে সমযোজী বন্ধন থাকতে পারে এখানে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন থাকতে পারে তাই না এখানে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন থাকতে পারে এখানে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকতে পারে এই যে যে ধরনের বন্ধনগুলো এখানে আছে কয় ধরনের আছে সেটাই আমাদের চেক করতে হবে এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি নাইট্রোজেন এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হওয়ার আগে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া ছিল অ্যামোনিয়া স্টেজে এখানে নাইট্রোজেনের তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে তিনটা বন্ধন ছিল এই বন্ধনগুলো কি ধরনের বন্ধন বলো তো সমযোজী বন্ধন কি ধরনের বন্ধন সমযোজী বন্ধন এই নাইট্রোজেনের উপরে এক জোড়া মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন আছে সে এই মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন কাউকে ডোনেট করতে পারে কাকে ডোনেট করবে হাইড্রোজেন প্লাস আয়নকে ডোনেট করে তারা আবার সম সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করবে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন কাকে বলে এটা নিয়ে একটু লেখাপড়া করবা আর আমরা যখন আরও বন্ধন নিয়ে ডিটেল পড়াশোনা করব তখন সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের সঙ্গে আরও ভালো করে দিব ডিব্লক মৌলে সবচেয়ে বেশি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন নিয়ে কথা বলা হয় তাহলে একজোড়া মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন দিয়ে দেওয়ার পর এখানে তৈরি হয়ে গেল হচ্ছে অ্যামোনিয়াম প্লাস অ্যাম তাহলে এই জায়গাতে ছিল সমযোজী বন্ধন এই জায়গাতে পাইলাম আমরা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এখন এই অ্যামোনিয়াম প্লাস আয়ন ক্লোরিন মাইনাস আয়নের সাথে মাঝখানে আয়নিক বন্ধন গঠন করে তার মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যুগে আমরা কয় ধরনের বন্ধন পেলাম আমরা পেলাম সমযোজী সন্নিবেশ সমযোজী আয়নিক তার মানে যদি প্রশ্ন করে ফসফোরাস ক্লোরাইডে কয় ধরনের বন্ধন দেখা যায় অপশন এ হচ্ছে এক ধরনের অপশন বি দুই ধরনের অপশন সি তিন ধরনের অপশন সি আর ডি হচ্ছে চার ধরনের তাহলে কি বলবা এখানে তিন ধরনের বন্ধন দেখা যায় আশা করছি তোমরা এই টপিকটাও বুঝতে পারছো এখন আমরা আরও কয়েকটা এক্সট্রা প্রশ্ন দেখি যেমন দেখো তুতের নাম শুনছো তোমরা তুতে অবশ্যই শুনছো এটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে কোয়েশ্চেনে খুব কোয়েশ্চেন আসে যে কপার সালফেটের সাথে পা চনু পানি এটা হচ্ছে আমাদের তুতে কপার সালফেটের সাথে পা চনু পানি এটা হচ্ছে আমাদের তুতে এখানে কয় ধরনের বন্ধন আছে এখানে কয় ধরনের বন্ধন আছে এটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন তো এখানে কয় ধরনের বন্ধন আছে চলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি কপার সালফেটকে যদি আমরা প্রথমে ভাঙি দেখো কপার সালফেট সালফেটকে ভাঙলে কপার টু প্লাস হয় এবং সালফেট টু মাইনাস হয় তার মানে এখানে প্রথম কোন বন্ধন পেলাম প্রথমে আমরা এখানে আয়নিক বন্ধন পেলাম তাই না আয়নিক বন্ধন পেলাম এখন দেখো তো এই যে সালফেট টু মাইনাস আয়ন এইটাকে যদি আমরা একটু ভাঙি খেয়াল করো তো সালফেটের সালফার অক্সিজেনের সাথে ডাবল বন্ড সালফার অক্সিজেনের সাথে ডাবল বন্ড এখানে একক বন্ধনে একটা অক্সিজেন মাইনাস আরও একক বন্ধনে আরেকটা অক্সিজেন মাইনাস এভাবে এসও ফোর টু মাইনাস হয়েছে এটা হচ্ছে সালফেট টু মাইনাস আয়নের স্ট্রাকচার আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো যে সালফেট টু মাইনাস আয়নের স্ট্রাকচারটা ঠিক কেমন ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে এসও ফোর টু মাইনাস আয়নকে যখন আমরা ভাঙতেছি তখন কি পাচ্ছি আমরা এখানে দুই ধরনের বন্ধন পাচ্ছি একটা হচ্ছে আয়নিক আরেকটা কি পালাম আরেকটা পালাম হচ্ছে সমযোজী তাহলে আয়নিক এবং সমযোজী গেল এখন আমরা একটু খেয়াল করি এখানে পাঁচ অনু পানি আছে না পাঁচ অনু পানি আছে এই যে কপার কপার এখানে সালফেটকে যখন নিছে কপার এখানে সালফেটকে নেওয়ার ফলে এর ডি ব্লকে ডি ব্লকে অনেকগুলো হাত খালি আছে এই হাত খালি থাকলে এই পাঁচ অনু পানির ভিতরে চার অনু পানি পানিতে আবার হচ্ছে লিগান্ড আছে এক জোড়া করে মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন আছে এই এক জোড়া করে মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন এখানে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে ডোনেট করবে বাট একটা জিনিস চিন্তা করো এই কপারের বহিষ্ঠ কক্ষপথে ইলেকট্রন ধরে তো আটটা তার মানে চার জোড়া চার জোড়া যদি চারটা পানি দিয়ে দেয় চার জোড়া যদি চারটা পানি দিয়ে দেয় তাহলে পানি গেল হচ্ছে চারটা কিন্তু এখানে আছে তো পাঁচটা তাই না তাহলে খেয়াল করো এখানে আমরা এই বন্ধনটাকে পাইলাম কিন্তু সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন প্রথমে পাইছিলাম কি আয়নিক বন্ধন তারপরে পাইছিলাম সমযোজী বন্ধন এখন পেলাম কি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন চার জোড়া পানি চার জোড়া ইলেকট্রনকে ডোনেট করলো অ্যাজ এ লিগ্যান্ড ডোনেট করার পর কি ধরনের বন্ধন গঠন করলো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করছে এবার চিন্তা করো আরও এক জোড়া পানি আছে না আরও একটা পানি আছে এই একটা পানিতে এই একটা পানি কি করবে হাইড্রোজেন বন গঠন করবে কার সাথে হাইড্রোজেন বন গঠন করবে চিন্তা করে দেখো এই যে এখানে একটা দুইটা দুইটা অক্সিজেন সমযোজী বন্ধনে আসে না এই জায়গাতে একটা পানি যদি এইভাবে এসে দাঁড়ায় তাহলে দেখো এ ডেল মাইনাস এ ডেল প্লাস এ ডেল মাইনাস তাহলে দেখো তো এখানে একটা বন্ধন গঠন সম্ভব না কি বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন তার মানে দেখো তুতেতে আমরা কয় ধরনের বন্ধন দেখলাম আমরা এখানে চার ধরনের বন্ধনই দেখছি আয়নিক সমযোজী সন্নিবেশ সমযোজী এব
কি 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 আছে সেটা কিন্তু শনাক্ত করতে পারি আমরা জটিল যৌগে সবচেয়ে বেশি বন্ধন শনাক্ত করি জটিল যৌগের ভিতরে কয় ধরনের বন্ধন আছে যেমন হচ্ছে কে ফোর এফ ইএন সিক্স কে ফোর এফ ই সিএন সিক্স ঠিক আছে এই যৌগুলা এই ধরনের যে জটিল যৌগুলো আছে এর ভিতরে কয় ধরনের বন্ধন আছে সেগুলো শনাক্তকরণ করতে হয় তোমরা যদি এইগুলারও প্র্যাকটিস প্রবলেম চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা আমি এইগুলার উপর ছোট ছোট শর্ট ভিডিও দেওয়ার ট্রাই করব অথবা তোমাদের জন্য ভার্সিটি কয়ের কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভ সিরিজ একটা প্লে লিস্ট বানানোর ট্রাই করব ওকে এখন আমরা আজকের ক্লাসের পরবর্তী টাইপে যাই এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে টাইপ ফোর টাইপ ফোর হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইপ এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরণ টাইপ দেখো ভার্সিটি ক থেকে যখন হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরণ থেকে যখন কোশ্চেন আসে তখন কিন্তু অনেক কঠিন কোশ্চেন আসে তা কিন্তু না এখান থেকে মোটামুটি সহজ টাইপের কোশ্চেন আসে তো সহজ টাইপের কোশ্চেনে আমরা যখন এইচএসসি লেভেলে থাকি তখন সংকরণ বিভিন্নভাবে পড়ি যে সংকরণ কাকে বলে সংকরণ কি সংকরণ কারা কারা দেয় সংকরণের পর কি ঘটে এবং আমরা একটা ফর্মুলা পড়ি যে হাফ ইন্টু ভি প্লাস এম মাইনাস সি প্লাস এ ওই যে একটা সংকরণের একটা সূত্র পড়ি না এক্স ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু ভি প্লাস এম মাইনাস সি প্লাস এ এই সূত্র দিয়ে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে সংকরণ বের করা শিখি তাই না কোনো একটি যৌগের সংকরণ বের করা শিখি এটা খুব ভালো একটা ইয়া কি বলে এটা খুব ভালো একটা সূত্র যে সূত্র দিয়ে সমস্ত যৌগের বের করা যায় সমস্ত যৌগের বের করার জন্য আরও শর্টকাট একটা মেথড আছে যেই মেথডটা তুমি যদি জানো তাহলে যে কোনো যৌগের সংকরণ বের করার যে এম সি কিউগুলো আসে এগুলো আরও চমৎকার ওয়েতে সহজেই তুমি কিন্তু শিখে ফেলতে পারবা আমি চেষ্টা করব এই ক্লাসে ওই জিনিসটা তোমাদেরকে শেখানো ওই জিনিসটা ওকে এখন দেখো ওই যৌগ ওই যে ফর্মুলাটা ফর্মুলাটাকে বলা হয় হচ্ছে স্টেরিক নাম্বার ফর্মুলা ফর্মুলাটাকে কি বলে স্টেরিক নাম্বার ফর্মুলা স্টেরিক নাম্বার ফর্মুলাতে কি হয় আমরা সিগমা বন্ধন সংখ্যা গণনা করি সিগমা বন্ধন সংখ্যা প্লাস হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা এইটা আগে একটু ভালো করে তুলে নাও মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা এই দুইটা জিনিসের যোগফল করে আমরা স্টেরিক নাম্বার কাউন্ট করি ধরে নাও কোথাও যদি স্টেরিক নাম্বার দুই আসে তার মানে তার সংকরায়ন হবে হচ্ছে এসপি কোথাও যদি তিন আসে তার মানে সংকরায়ন হবে হচ্ছে এসপি টু কেন কারণ এখানে এসপিতে দুইটা অরবিটাল আছে এস পি টুতে তিনটা অরবিটাল আছে যদি চার হয় তাহলে হচ্ছে এস পি থ্রি যদি পাঁচ হয় তাহলে হচ্ছে এস পি থ্রি ডি এইভাবে নাম্বারের সাথে সাথে আগের মতোই সংকরায়ন এভাবে চেঞ্জ হতে থাকবে এখন আমরা একটু এই কনসেপ্ট অনুযায়ী দেখি যে সংকরায়ন কিভাবে হচ্ছে যেমন দেখো প্রথমে যদি আমরা সি এইচ ফোর এই যৌগটা দেখি এই যৌগে আমরা জানি যে কার্বনের সাথে এদিকে একটা হাইড্রোজেন এদিকে একটা হাইড্রোজেন এদিকে একটা হাইড্রোজেন আর এদিকে একটা হাইড্রোজেন আছে রাইট চারটা হাইড্রোজেন আছে চারটা হাইড্রোজেন চারটা সিগমা বন্ধনে আছে তাহলে দেখো এক্স ইকুয়ালস টু সিগমা বন্ধন সংখ্যা কয়টা চারটা এবং দেখো মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা কয়টা জিরো তার মানে আমাদের এখানে রেজাল্ট আসছে স্টেরিক নাম্বার ফোর স্টেরিক নাম্বার যদি ফোর আসে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে সংকরায়ন হচ্ছে এসপি থ্রি এসপি থ্রি সংকরায়নের বন্ধন কোনো তোমরা জানো কি বলো তো একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট এটা মনে রাখতে হবে এইভাবে তুমি হচ্ছে স্টেরিক নাম্বারের মাধ্যমে সংকরায়ন বের করতে পারো আমি আরও অনেক উদাহরণ দেখাবো সংকরায়নে এগুলো খুব চমৎকার ওয়েতে করা যায় যেমন দেখো আমরা যদি এন এইচ থ্রি দেখি এন এইচ থ্রির ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের উপর একজোড়া মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন রাইট তার মানে দেখো সিগমা বন্ধন সংখ্যা কয়টা এক্স ইকুয়ালস টু সিগমা বন্ধন সংখ্যা তিন এবং মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা এক তাহলে এখানে সংকরায়নের টোটাল স্ট্রেক নাম্বার কত আসলো চার চার হলে আমাদের সংকরায়ন হবে হচ্ছে এস পি থ্রি বলদা ভাইয়া সবই কি এস পি থ্রি দেখাবেন অন্য কিছু দেখান সাপোজ ধরো তুমি কার্বন ডাইঅক্সাইডে সংকরায়ন করতে চাও খুব সিম্পল কার্বন ডাইঅক্সাইডে সংকরায়ন যখন করবা প্রথমে কার্বন নিলা এই সাইডে অক্সিজেনের সাথে ডাবল বন এই সাইডে অক্সিজেনের সাথে ডাবল বন এবার খেয়াল করো তো এখানে একটা সিগমা বন্ধন একটা পাই বন্ধন আছে একটা সিগমা বন্ধন একটা পাই বন্ধন আছে এবার তাহলে আমরা একটু সূত্রটা দেখার চেষ্টা করি তো আমরা জানি স্টেরিক নাম্বার এক্স ইকুয়ালস টু সিগমা বন্ধন সংখ্যা কত সেখানে সিগমা বন্ধন সংখ্যা দুই এবার বলছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা কি আছে আছে অক্সিজেনের আছে বাট আমার কি অক্সিজেন লাগবে আমার তো লাগবে কেন্দ্রীয় পরমাণু কেন্দ্রীয় পরমাণু কি কার্বন কার্বনের তা লাগবে কার্বনের কিন্তু নাই তাহলে কার্বনের 
কেন্দ্রীয় পরমাণুর মুক্ত যোগ ইলেকট্রন সংখ্যা কত শূন্য এবার দেখো এখানে পাই বন্ধন আছে বাট পাই বন্ধন কি আমার লাগবে সূত্রে আমার পাই বন্ধন লাগবে না কারণ কি পাই বন্ধন কখনো সংকরায়নে অংশগ্রহণ করে না পাই বন্ধন সংকরায়নে অংশগ্রহণ করেই না তাহলে আমার এই জায়গাতে যাওয়া লাগতেছে না তাহলে আমরা এই যে ফর্মুলা অনুযায়ী সংকরায়ন পাচ্ছি হচ্ছে কি বলতো এসপি এসপি সংকরায়ন সেমভাবে আমরা আরও অনেক যোগের সংকরায়ন প্র্যাকটিস করতে পারি যেমন দেখো আমরা যদি এখন একটু পানির সংকরায়ন প্র্যাকটিস করি পানিরটা কিভাবে আসবে অতক্ষণে তোমরা এগুলো মুখস্থ করে ফেলছো বা নোট করে ফেলছো যদি নোট না করে থাকো তাহলে ভিডিওটা একটু রিভার্স করবা করে একটা ছবি তুলে নিতে পারো আর নোট করে নিতে পারো ওকে আমরা একটু পানিরটা দেখি এইচ টু ও পানি পানির ক্ষেত্রে দেখো অক্সিজেন হাইড্রোজেন এভাবে আসে না এবার দেখো এখানে মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা আসছে দুইটা তাহলে এক্স এর ভ্যালু হবে মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা দুই সিগমা বন্ধন দুই তাহলে কত চার কত আসবে এস পি থ্রি এবার দেখো যদি আমরা পিসিএল ফাইভ দেখি পিসিএল ফাইভের পি এর এই সাইডে ক্লোরিন 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 টোটাল কয়টা ক্লোরিন পাঁচটা ক্লোরিন তাহলে সিগমা বন্ধন সংখ্যা কত আসতেছে বলতো সিগমা বন্ধন সংখ্যা আসতেছে এক্স ইকুয়ালস টু ফাইভ প্লাস জিরো দ্যাট মিন্স হচ্ছে এস পি থ্রি ডি এটা আসতেছে শঙ্করান এইভাবে তুমি কিন্তু শঙ্করান যে কারোরটা বের করে ফেলতে পারো এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া আপনি তো যেই স্টেরিক নাম্বার কনসেপ্টের মাধ্যমে শঙ্করায়ন বের করতে বললেন স্টেরিক নাম্বার কনসেপ্টে আমার একটা জিনিস মেন্ডারি লাগতেছে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার তো পারি না ভাইয়া তাহলে কি করব স্ট্রাকচার যদি তুমি না পারো তাহলে অবশ্যই তুমি কি করবা লুইস স্ট্রাকচার পদ্ধতি একটু শেখার চেষ্টা করবা যে সমস্ত মৌলগুলো শঙ্করায়ন তুমি এই মেথডে শিখছো এই মেথডে শিখছো বা যেই জায়গা থেকে তোমার এক্সামে তুমি কোশ্চেন সলভ করতেছো এক্সামে কোশ্চেন সলভ করা বা বাসায় বসে বসে কোশ্চেন ব্যাঙ্কে কোশ্চেন সলভ করার সময় কোশ্চেনের ভিতরে যার শঙ্করায়ন তুমি দেখবা তার শঙ্করায়ন বের করার জন্য তুমি কি করবা ওই যোগটার নাম গুগলে সার্চ দিবা দিয়ে লিখবা হচ্ছে লুইস স্ট্রাকচার যেমন সালফেরিক অ্যাসিড লুইস স্ট্রাকচার ফসফরিক অ্যাসিড লুইস স্ট্রাকচার এগুলো লিখতে পারো লিখলে দেখবা লুইস স্ট্রাকচার চলে আসবে এবার লুইস স্ট্রাকচার দেখার পরে তুমি এই ফর্মেটে বসাই দিবা দেখবা যে শঙ্করায়ন ইজিলি মিলে যাবে সবার মিলে আমি এই পদ্ধতি অ্যাডমিশনে ফলো করছি খুবই ইজিলি হচ্ছে আমি শঙ্করায়নগুলো ডাগাইতে পারছি আমার জন্য খুব ইজি মনে হয়েছে তো আজকে ক্লাসে আমরা টোটাল চারটা টাইপ দেখলাম চারটা টাইপ দেখলাম প্রথমে দেখছি সিগমা পাই বন্ধন গণতা তারপরে দেখছি হাইড হাইড্রোজেন বন্ড তারপরে বন্ধন শনাক্তকরণ এরপর হচ্ছে শঙ্করায়ন পরের ক্লাসে পর্ব দুইতে আমরা আরও চারটা টাইপ দেখব রাসায়নিক বন্ধন পার্ট থেকে তারপর হচ্ছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে একটা লম্বা ক্লাসের মাধ্যমে মৌলের পর্যাবিত ধর্মপাঠটা শেষ করব আশা করছি তোমাদের এই ক্লাসটি অনেক ভালো লাগছে প্রথম ক্লাস আর তারপরে হচ্ছে আমি এটা একটু গ্যাপ টাইমে বা অসময়তে ক্লাসটা শ্যুট করছি অনেক বেশি এনার্জি নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলতে পারিনি অনেক বেশি এনার্জি নিয়ে পড়াইতে পারিনি বাট এই জিনিসপত্রগুলো আমি অনেক এনার্জি নিয়ে পড়াই অনেক বেশি মজা করে পড়াই আমি সত্যি কথা বলতে কি এখন অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি টেন মিনিট স্কুলে অনেক বেশি এনার্জি নিয়ে ওখানে পড়াই বাট ফিজিক্যাল ক্লাসের একটা এনার্জি থাকে আলাদা অ্যাডমিশন সময় এসে যখন আমি অ্যাডমিশনে ফিজিক্যালি ক্লাস নিই তখন ওটার একটা আলাদা লেভেলে এনার্জি থাকে তো এবার যেহেতু আমি উদ্দাসে নাই ওই ফিজিক্যাল ক্লাসের এনার্জিটা আমি পাচ্ছি না একটু মিস করতেছি ইনশাল্লাহ সামনের সিজন থেকে হয়তো ব্যাস্ট পড়াবো তখন হচ্ছে ওই ফিজিক্যাল ক্লাসের এনার্জিটা আবারও পাবো তো আশা করছি এই ভিডিওগুলো তোমাদেরকে হেল্প করবে যদি হেল্প করে থাকে যদি তোমার মনে হয়ে থাকে ভাইয়ার পড়ানো স্টাইল আমার পছন্দ হচ্ছে বা এই ক্লাসগুলো আমার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় তাহলে অবশ্যই ক্লাসটি করার পরে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলে জানাবা আর তোমরা কমেন্টে তোমাদের প্রবলেমগুলো লিখবা তোমরা কমেন্টে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করতে পারো মেনশন তো আসলে ইউটিউবে করা যায় না বাট তোমার কমিউনিটিতে ক্লাসটা শেয়ার করতে পারো তো তোমরা যত বেশি এঙ্গেজ হবা আমি তোমাদের জন্য এই সিরিজটা কন্টিনিউ করার তত বেশি মোটিভেশন পাবো পাশাপাশি আমি হচ্ছে কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভের যে সিরিজ সেটাও আনার চেষ্টা করব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এতক্ষণ যাব দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে পর্ব দুইতে আসসালামু আলাইকুম